Rocky Balboa es y va a seguir siendo la inspiración de miles de personas, en especial de aquellos que se juegan la vida subiendo a un ring. Esta saga de 6 películas es inspiradora al máximo, personalmente la vi por primera vez cuando era un niñito y a lo largo de mi vida la vi varias veces más. Detrás de una trama simple y bastante predecible, buenas peleas y epicidad al palo, hay mucha filosofía estoica, una filosofía que fue creada en la antigua Grecia para que cualquier persona la aplique a su vida y saque el máximo provecho de ella. Esperamos que te guste este video y te quedes hasta el final, empecemos. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes. Podemos trazar un paralelismo entre Rocky y Cleantes, quien fue uno de los grandes discípulos de Zenón, el fundador del estoicismo. Cleantes fue boxeador, y muy bueno, además durante toda su vida fue alguien que siempre puso mucho empeño en trabajar, trabajos principalmente físicos como cargar agua. Toda su vida se la pasó esforzándose y filosofando, aprendiendo de su gran maestro, así como Rocky de Mickey, manteniéndose humilde. Él demostró que los grandes obstáculos son oportunidades para la excelencia, siempre y cuando respondamos adecuadamente. Ser alguien estoico significa ser fuerte en las adversidades, esa sería la definición más simple de esta filosofía. Claro está que suena muy lindo, pero aplicarlo es difícil. Estamos hablando de convertirse en un virtuoso en la vida. Por eso hay cientos de libros y personas que han dejado su granito de arena para nutrir las mentes de quienes la consumen y también aportar cosas más complejas y variadas que la simple definición. Panecio de Rodas, un estoico griego bastante importante en su tiempo, escribió que los hombres que buscan la virtud deben tener la actitud de los pancrasistas. El pancracio era un tipo de boxeo antiguo. Él dijo que para prevenir imprevistos y saber llevar adelante los problemas, uno debe tener la guardia alta protegiendo la cabeza, estar dispuesto a recibir golpes, pero también a darlos, sin cerrar un momento los ojos, sin distraerse, sin perder de vista al enemigo, para que ningún ataque nos sorprenda desprevenidos y sin protección. Según él, la vida era un combate, era violenta, enérgica, una competencia contra uno mismo y los demás, y que inevitablemente íbamos a recibir golpes muy duros. Según los estoicos, cada persona tenía un daimon, un propósito interno estrechamente relacionado con la naturaleza, y aquellas personas que están conectadas con ese propósito logran ser felices. A Rocky lo vimos muchas veces debatirse entre seguir peleando o no, y por algún motivo él siempre se inclinaba por hacer lo que más amaba y también lo que mejor sabía hacer, más allá de las consecuencias de salud que podía conllevar seguir boxeando. Empezar aceptando la realidad. Según los estoicos, la realidad es como es y hay que aceptarla. No resistirse ni evitarla. Mirarla de frente y decir, bueno, este es el punto en el cual me encuentro y desde acá voy a partir. Y cuando hay algún traspié, hacer lo mismo y tomar con calma la situación para encontrar la manera de superarla. En toda la saga Rocky le pasan cientos de cosas negativas, por así decirlo. Incluso en Rocky 1 está prácticamente solo, tiene 30 años. Se le está pasando el tiempo para ser boxeador profesional. La chica que le gusta no le da mucha bola. Vive en un barrio lleno de carencias. En una casa que se está viniendo abajo en el lugar donde entrena lo quieren echar, le sacan su locker para dárselo a otro compañero, entre varias cosas más. Tampoco terminó el colegio, de vez en cuando comete errores, trabaja para la mafia y a pesar de que sabe que eso está muy mal, lo sigue haciendo porque cree que no le queda otra. Sin embargo, en lugar de quedarse en la situación de víctima o en la negación, busca la manera de salir a flote, acepta su realidad y acciona. Como dice Ryan Holiday en Vidas de los Estoicos, en un mundo impredecible lo único que realmente podemos controlar es a nosotros mismos, y el único territorio que podemos conquistar de una forma segura y perdurable es el espacio entre nuestras orejas. Seneca dijo que nunca hay que subestimar al hábito de la fortuna de hacer lo que le plazca. Por más que hayamos demostrado nuestro talento, por más que hayamos demostrado que lo merecemos y que nos hayamos esforzado más allá de nuestros límites, no significa que nuestros deseos se vayan a cumplir. Aceptar la derrota y siempre ser humilde. En el camino hacia la virtud, el cual claramente nunca termina, nos van a derrotar cientos de veces, como también nos va a tocar ganar. En ambos casos, la templanza es fundamental. Por un lado, ser buen perdedor, encontrar los motivos de nuestra derrota para mejorar, y por el otro lado, mantenernos humildes al ganar, ya que el éxito es efímero y nunca tendremos que estar subidos a un pedestal. Debemos estar aprendiendo constantemente. Cuando no somos humildes, en cierto modo, le ponemos un techo a nuestro crecimiento. Zenón, no el de la granja, sino el fundador del estoicismo. Sí, sí, hijo creía que el principal obstáculo para el aprendizaje era ser engreído. Siempre que los rivales iban mega confiados a decir que a Rocky lo iban a destruir, que no tenía chance, él no le respondía, sino que se quedaba callado, paciente. Sabía que el momento de demostrar iba a ser arriba del ring, porque los campeones son campeones en el gimnasio y simplemente van al ring a recibir el premio. Bueno, eso sí ganaba, pero si Rocky perdía se tomaba el tiempo para reflexionar y aprender sobre esa derrota para volver más fuerte que nunca. Lo hizo contra Apolo en Rocky 2, luego de haber perdido en Rocky 1. Lo hizo contra 
Claverlang en Rocky 3. Y en Rocky 4 no perdió, pero aprendió de lo que le sucedió a su amigo Apolo para vengar su muerte contra Iván Drago. Dominar las emociones. Esto es muy importante y es algo que de Rocky podemos tomar varios ejemplos. Además se conecta con los ejemplos que vimos anteriormente de tomarse con calma las cosas. Atenodoro una vez le dijo al emperador Augusto. Siempre que comienza a bullir la ira en su interior, César no diga o haga nada hasta no haber repetido en sus adentros cada una de las letras del alfabeto. Epicteto dijo, la ambición no debería concentrarse en las cosas externas, sino en las internas. El triunfo mayor de un estoico, el más impresionante, no se logra sobre otras personas o ejércitos enemigos sino sobre uno mismo, sobre nuestras limitaciones, nuestros temperamentos, nuestros egos, nuestros deseos mezquinos. Tenemos todos esos impulsos. Lo que nos distingue es ser capaces de estar por encima de ellos. Pasar la vida sin violencias en medio del mayor júbilo, aunque todos clamen contra ti las maldiciones que quieran. Aunque las fieras despedacen los pobres miembros de esta masa apestosa que te circunde y sustenta. Because fear is like this fire. Now, if you control it, Tommy, it's gonna make you hot. But you see, if this thing here, it controls you, it's gonna burn you. And it Autodisciplina. Una de las máximas virtudes de Rocky es su autodisciplina. Una vez que se ponía un objetivo enfrente, él luchaba y daba todo de sí para cumplirlo. No se ponía excusas y seguía. Los entrenamientos del tipo eran brutales. Sea indiferente para ti pasar frío o calor si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa. Perseverancia y determinación. No pienses si algo te resulta difícil y penoso, que eso sea imposible para el hombre. Antes bien, si algo es posible y con natural al hombre, piensa que también está a tu alcance. Rocky es un ejemplo de perseverancia. Como mencionamos al comienzo de este video, tenía 30 años y no había construido nada en la vida. Hasta que se le dio la oportunidad que tanto estaba buscando y lo demás fue historia. Fue tenaz y persistente hasta lograr sus sueños. A veces queremos aprender una habilidad en cuestión de días o semanas y nos rendimos ante el primer resbalón o complicación. Y no nos damos cuenta de que si eso que estamos haciendo es algo que amamos profundamente, lo resultados tarde o temprano van a llegar y lo que más importa en realidad es disfrutar el proceso lo cierto es que para lograr algo te tenés que básicamente romper el lomo no existen las cosas fáciles si te quieren vender eso es un chamullo es una mentira y eso es algo que el estoicismo también deja bien en claro te doy un ejemplo, desde tiempos inmemorables estamos dando el 110% para hacer que vos te suscribas. Yo me pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Quién te conoce, papá? Si te suscribiste en este momento significa que de tanto perseverar logramos nuestro cometido. Estoicismo puro. Estudiar las condiciones, el territorio, la competencia, ser inteligente en ese sentido. Seneca habló sobre la importancia de leer y estudiar otras filosofías, algo así como ser un espía entre líneas enemigas. Para que el estoicismo sobreviviera tenía que aprender de sus rivales para poder identificar sus debilidades y quizás absorber sus virtudes. Con respecto a Rocky esto lo vemos cuando Mickey lo hace pelear como zurdo contra Apolo en Rocky 2. No solamente lo hizo para despistar a su rival, sino también para preservar su propia salud, ya que el ojo derecho lo tenía complicado y pelear de esa forma lo iba a proteger. Estudiar todo el panorama es algo fundamental en la vida y lo vimos reflejado en la saga. Resiliencia Desdichado de mí porque me aconteció eso, pero no, al contrario, soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente ni asustado por el futuro. No es eso un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad. Tremenda cita que acabamos de mencionar, un picante bárbaro Marco Aurelio. Él fue el primer emperador estoico, fue quien dejó de lado el cinismo que todos los emperadores tenían por estar borrachos con el poder y trató de hacer las cosas lo mejor posible. Esto lo vimos por ejemplo en la película Gladiador, una de las más estoicas que existen. Para a los estoicos la adversidad es una oportunidad excelente para crecer y ser más fuerte. Como escribió Ario Didimo, no hay honor en actuar valientemente en tiempos de prosperidad, cuando la vida se desliza fácilmente sobre una corriente amable, ni el mar calmo y el viento a favor ponen de manifiesto el arte del piloto. Se necesitan tiempos inclementes para probar su valor. También Epicteto dijo, si una persona quiere ser feliz, quiere sentirse justamente tratada, quiere ser rica, no necesita que la vida sea fácil, que la gente le sea amable y que el dinero fluya libremente. Lo que necesita es ver al mundo del 
modo adecuado. Recuerda, para que te dañen no resulta suficiente que te golpeen o que te insulten. Tienes que creer que te están haciendo daño. Las dos palabras son persistir y resistir. Rocky es un ejemplo de resiliencia, lo vimos caer varias veces, lo vimos tirado en la lona, lo vimos sin dinero, pero siempre rescató el aprendizaje de esas situaciones y se convirtió en alguien más fuerte, capaz de soportar cualquier cosa y sin miedo a los grandes desafíos o empezar todo de cero. Esto se relaciona con otro principio estoico que es el de la impermanencia. El aceptar que toda la naturaleza se transforma, que la fama, en caso que la consiga, se va a terminar, que el dinero puede irse, que tu negocio soñado se puede fundir. Y también lo contrario, si estás pasando un mal momento y pones esfuerzo en salir adelante, probablemente lo hagas. Rocky es un ejemplo en ese sentido porque nunca se ató a nada ni a nadie. En Rocky 5, cuando Polly perdió todo su dinero, se mudó de una mansión a una casa humilde, en un viejo barrio para empezar desde cero y él no tuvo problema. O sea, sí, es un bajón que te pase eso, pero Rocky lo afrontó con la mejor predisposición, como así también su familia. Que dentro de no mucho tiempo nadie serás en ninguna parte ni tampoco verás ninguna de esas cosas que ahora estás viendo ni ninguna de esas personas que en la actualidad viven. Porque todas las cosas han nacido para transformarse, alterarse y destruirse a fin de que nazcan otras a continuación. El valor de la amistad y la comunidad. Marco Aurelio dijo que todo lo que es malo para la colmena es malo para la abeja y viceversa. Cicerón dijo, es tu deber considerar los intereses de tus congéneres y servir a la sociedad. Viniste al mundo en estas condiciones y tienes estos principios innatos que estás obligado a obedecer y seguir por deber. Que tus intereses deben ser el interés de la comunidad y viceversa. Desde su amistad con Polly hasta su relación con su entrenador Mickey y su esposa Adrian, como también con Apolo, Rocky encuentra fuerza y motivación en sus lazos personales. Además, y si bien no fue algo explícito, siempre lo vimos al servicio de su ciudad, Filadelfia. Cuando corre por las calles y la gente lo sigue, cuando juega con los niños en la vereda del barrio, cuando les da una moneda al grupo que canta en la esquina de su casa, etc. Rocky siempre tenía el oído preparado para aprender de sus maestros, quienes fueron, a mi criterio, Mickey y Apolo. Cito el libro de Holiday, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y a veces el estudiante perfecto es justamente lo que se necesita para sacar lo mejor del maestro. Y esto fue lo que pasó con ellos. Y también se apoyó muchísimo en su esposa, Adrian, quien fue su compañera de vida durante toda la saga y madre de su hijo. Cuando ella estuvo en coma, Rocky casi suspende su pelea, pero al despertar, ella le dio el aliento que necesitaba para salir y comerse el mundo. Adrian fue sumamente importante en la vida de Rocky, fue quien le dio grandes consejos, quien lo cuidaba, quien lo escuchaba. Además de lo que mencionamos sobre el valor de la comunidad, la amistad y las relaciones, los estoicos creían en la importancia de formar una familia unida y sincera. La búsqueda del propósito y la excelencia personal. A lo largo de la saga vemos a Rocky Balboa luchando no solo por la victoria en el boxeo, sino también por encontrar un propósito más profundo en su vida. Su enfoque no se limita solo a ganar peleas, sino a convertirse en una mejor persona y dejar un legado significativo. Panecio de Rodas decía que cada humana tiene un prosopón único, que significa carácter o rol, el cual debe ser cumplido con honor, valor y compromiso, ya sea un deber enorme o diminuto. Y Rocky estaba convencido de que el destino de él era ser boxeador y que era lo que mejor sabía hacer. Seneca dijo, el más grande imperio es ser emperador de uno mismo. En Rocky 4, él se retira a Rusia a entrenar completamente alejado del sistema o de todo lo que él conocía para enfrentarse de la mejor manera a Iván Drago. Esto que dijo Epicteto me hizo acordar esa parte. Cuando has acostumbrado tu cuerpo a un régimen frugal, no lo vayas presumiendo. Y si solo bebes aguas, no se lo cuentes a todo el mundo. Y si alguna vez quieres hacer un entrenamiento de resistencia, hazlo por ti mismo y no para que lo vean los demás. El estoicismo es mucho más sencillo que otras filosofías a mi modo de ver las cosas. Principalmente porque es muy aplicable a todos los aspectos de la vida. Es directo y sumamente claro. Mientras en algunos casos se plantean dilemas como el tren y la palanca, lo cierto es que nunca vamos a estar en esa situación de tener que jalar una palanca para salvar a nuestra pareja o no tocar la palanca para salvar a cinco personas. El estoicismo es una filosofía que ni se plantea estas cosas. Se basa en la vida cotidiana, en la acción diaria de cualquier ser humano, en las preocupaciones reales. Si este video te aportó algo, regalanos un me gusta y suscríbete si todavía no lo hiciste. Es tu forma de agradecernos por nuestro trabajo. Te recomendamos que también te pases por el canal y veas los otros videos que hicimos de este estilo. Seguro te van a gustar también. Y si no querés hacernos caso, escuchalo a Rambo, que casualmente se parece mucho a Rocky. Hasta la próxima.